നമസ്കാരം തിരുവനന്തപുരം കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണിലാണ് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗണിലാണ് ഇതെല്ലാം മറികടന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ നഗരത്തിൽ നടന്ന ഒരു വിരോധാഭാസത്തെ തുറന്ന് പറയാതെയും വിമർശിക്കാതിരിക്കാനും സാധ്യമല്ല എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയുടെ മറവിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലുണ്ടായ തിക്കും തിരക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെല്ലാം വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമാണ് ഈ വിഷയത്തെ വളരെ ലഘൂകരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയും വിശദീകരിച്ചു വളരെ സുരക്ഷിതമായി ഈ നാട് എൻട്രൻസ് എക്സാം നടത്തിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കണ്ണു തുറന്ന് കാണാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തിയതെന്ന് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ സ്കൂളാണ് പട്ടം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെന്റ് മേരി സ്കൂൾ അവിടെ ഇന്നലെ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ വന്നവരുടെ തിക്കും തിരക്കും ഒരു പക്ഷേ സമീപകാലത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് കാണാൻ കഴിയാത്തൊരു ദൃശ്യമായിരുന്നു പ്രബുദ്ധ നാട് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാസമ്പന്നരുടെ നാട് എന്തെല്ലാം മേലങ്കി അണിയുന്നവരാണ് മലയാളികൾ ഇനി ഈ നാടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ അമാന്തിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാസമ്പന്നർ നൂറ്റം കൊള്ളുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രക്ഷിതാക്കൾ മക്കളെ എഞ്ചിനീയർമാരാക്കാൻ വേണ്ടി നെട്ടോട്ടമോടുന്ന കാഴ്ച എടുക്കുന്ന ശ്വാസം തിരിച്ചു വിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവസാനിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതം ആ തരത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ ഒന്ന് ഉണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പോൾ വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് ആ രീതിയിലെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ പരീക്ഷയുടെ മറവിൽ ഒരു തോന്നിവാസം തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ അരങ്ങേറിയത് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചുള്ള ദിവസങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജില്ല തിരുവനന്തപുരത്താണ് എവിടെയാണ് ഉറവിടമെന്നറിയാത്ത നിരവധി കേസുകൾ ഇതിനോടകം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടും നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളോ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നു ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഏത് കാര്യത്തിൽ ആരോഗ്യ മേഖലയിലല്ല ഇത്തരത്തിൽ പരീക്ഷ നടത്തുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നും വരത്തില്ല എന്ന അമിത ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഇത്തരമൊരു പ്രവർത്തനത്തിന് കുട ചൂടാൻ ഒരു പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ തയ്യാറാകുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം പോലെ ഒരു ജില്ലയിൽ സൂപ്പർ സ്പ്രെഡിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പരീക്ഷകളെല്ലാം വളരെ സുരക്ഷിതമായി നടപ്പാക്കിയെന്ന് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷേ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് കണ്ടില്ലെന്ന് അടിച്ചിട്ടാണോ ഇത് പറഞ്ഞത് ഈ തിക്കിത്തിരങ്ങി ഇവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സന്ദർഭത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അവിടെ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് കൃത്യമായ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണോ പരീക്ഷകൾ നടത്തിയതെന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് പറയാനാകും ഒരു പക്ഷേ ആർക്കും രോഗം വരരുത് വരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ മറിച്ചുകൂടി ഒന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ധൈര്യം നിങ്ങൾ കാണിക്കും ഒരു പക്ഷേ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് വന്നുപോയി ഇത്രയും കുട്ടികളെ എവിടെ ക്വാറന്റൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ചോദ്യമുണ്ട് ആരായിരിക്കും അതിനൊക്കെ മറുപടി പറയേണ്ടി വരിക എന്നുള്ള ധാർമ്മിക ബോധം സർക്കാരിലിരിക്കുന്നവർക്കും ഉണ്ടാകണം എന്തെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങൾ ചില പോയിന്റുകൾ സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഭവിഷ്യത്തുകൾ വന്നതിന് ശേഷം തലയിൽ കൈ വെച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ശരിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തണം പരീക്ഷകൾ നടത്തണം അക്കാഡമിക് ഇയറിലെ വിദ്യാഭ്യാസം സുഗമമാക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ കുത്തഴിഞ്ഞ രീതിയിലാണോ അത് നടപ്പാക്കേണ്ടതെന്നാണ് ചോദ്യം പല ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് കൊറോണയ്ക്ക് പോലും കടന്നു പോകാൻ പറ്റാത്ത തിരക്കായിരുന്നു സെന്റ് മേരീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ആർക്കും കോവിഡ് വരില്ല എന്ന് ആലോചിച്ച് നമുക്കങ്ങ് സമാധാനിക്കാം മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ഇവിടെ പെടാപ്പാടുപെടുകയാണ് ആരോഗ്യ മേഖല അപ്പോഴാണ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള തോന്നിവാസങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നത് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ അക്ഷീണമായ പ്രവർത്തനം ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വലിയ അപകടങ്ങളിൽ പോവാതെ ഇപ്പോഴും ഈ നാട് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൈവിട്ട കളി കളിക്കാൻ സർക്കാരും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും തയ്യാറാകുന്നത് ആരാണ് സർക്കാരിന് ഇത്തരത്തിൽ ഉപദേശം തന്നത് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പരീക്ഷകൾ നടത്താമെന്നുള്ള രീതിയിൽ പഴയൊരു ചൊല്ലുണ
ഇവിടെ രാമചന്ദ്രൻ എന്നൊരു ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ അറുപത്തൊന്ന് ജീവനക്കാർക്കും കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരിലൂടെ ആരൊക്കെ രോഗം പകർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നത് പോലും തുലവും തുച്ഛമാണ് ഇത്തരത്തിലാണെങ്കിൽ എന്ന് രോഗികളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറച്ച് കൂട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ദൈനംദിനമുള്ള കോവിഡ് രോഗികളുടെ റിപ്പോർട്ട് കുതിച്ചു ഉയരുകയാണ് ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും അപകടകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നത് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒന്നും ഒരു സർക്കാരിന്റെ ജനകീയ പ്രവർത്തനമായി കാണാനൊന്നും ഇവിടുത്തെ പൊതുസമൂഹത്തിന് താല്പര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം ഈ രീതിയിലാണ് ഒരു എക്സാം നടത്തേണ്ടത് ശരിയാണ് സർക്കാർ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ വളരെ വൃത്തിയായി നടപ്പാക്കി അതിന് ഈ സമൂഹം സർക്കാരിനെ അംഗീകരിച്ചതുമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോയൊരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു സൂപ്പർ സ്പ്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ പല ക്ലസ്റ്ററുകളിൽ രോഗവ്യാപനമുണ്ട് എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുകയാണ് ആ സാഹചര്യത്തിൽ പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ആർക്കായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ പരീക്ഷ നടപ്പാക്കണമെന്ന് ഇത്ര തിടുക്കം ഒരു കണക്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാർത്ത എപ്പോഴെങ്കിലും പുറത്തു വന്നാൽ അതിന് ഉത്തരവാദിത്വം പറയാൻ സർക്കാരിന് ബാധ്യത ഉണ്ടാകും ഒരിക്കലും മറ്റേ പരീക്ഷയുടെ പേരാണ് കുട്ടികളുടെ ഭാവിയാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ന്യായഗണങ്ങളൊന്നും അന്ന് പറഞ്ഞ് തലയൂരാൻ നോക്കരുത് ഇപ്പോൾ കാണിച്ച ഈ പ്രവർത്തനം സർക്കാരിനെ സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളം വലിയ വീഴ്ച തന്നെയാണ് ഈ രീതിയിൽ കൊറോണ വ്യാപനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാരോടും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോടും ആലോചിച്ച് വേണം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ അല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ചില എടുത്തുചാട്ടങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഈ നാടിനെ വലിയ കുഴിയിലായിരിക്കും കൊണ്ട് ചാടിക്കുന്നതെന്ന് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ നന്